Bueno chicos, pues estamos en Calf y fijaros qué sitio más bueno para estacionar la fergoneta que la tenemos ahí. La pena es que aquí no podemos dejarla toda la noche porque hoy se puede estacionar libremente porque es, es festivo, es domingo pero a partir de las seis y media de la mañana de mañana eh, hay que pagar eh, para estacionar y máximo solo se puede estar dos horas así que nada, vamos a estacionar ahora un ratito para hacer una primera inspección de calf y luego ya esta noche vamos a aparcar en otro sitio que además a mi hija le ha encantado porque está cerca del McDonald's así que venga, vamos a dar una primera vueltecita por calf ¿No os parece mentira que pueda existir una casa así? ¿Que parece un decorado? Es alucinante. <risa> que sí, que sí, ¿eh? Doy fe, es de verdad. <risa> bueno, hoy como es domingo y sumado a que está lloviendo, pues hay poquita gente por la calle. Bueno, también que ya son más de las 7, que aquí la gente se acuesta muy tempranito. Pero fijaros, esta calle está vacía. Mañana volveremos, lunes, día comercial. A ver si tenemos suerte y no nos llueve. A ver cómo está. Esta casa es como si se estuviera derritiendo por aquí. Que no es un defecto de la cámara, es que la casa está así. Bueno, esta casa también está un poquito combadita por el centro, ¿verdad? Que no, que no es por la cámara. Como ayer os conté, donde habíamos estacionado para pasar un poco la tarde, no podíamos pernoctar, así que nos hemos subido a un polígono industrial con un centro comercial que hay en la parte alta, pero pilla bastante lejos de la ciudad. Así que hoy para visitar la ciudad hemos bajado y hemos estacionado en esta zona que permiten estacionar a vehículos vivienda, excepto caravanas. La pega está cerquita, la pega es que tiene aquí las vías del tren pegado justo a la zona de aparcamiento bueno aunque este aparcamiento no está pegado a calf tampoco eh, tenéis este paseo bordeando el río hasta la ciudad está un poquito más adelante como referencia podéis ver cuando estén aquí todos estos camiones de correos aparcados un poquito más adelante a la izquierda está el estacionamiento de todas maneras como siempre os pongo por aquí abajo la posición gps Bueno, pues este señor que tenemos aquí es Germán Gess, natural de Cal y que fue otorgado con el premio Nobel de Literatura. Es un, una persona muy valorada en esta ciudad. De hecho, este puente lleva su nombre. Pues nada, Germán, un placer. Vamos a conocer su ciudad.
gente sobre la ciudad bebiéndose el río ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Te parece bonito lo que has hecho? ¿Eh? No, ¿verdad? Bueno chicos, pues yo creo que con esta vista de cal o con esta vista panorámica nos vamos a despedir de esta localidad espero que os haya gustado tomad apunte de los sitios donde os he dicho que podéis parar y estacionar si os ha gustado pues darle un like y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos nos vemos la semana que viene aquí en memoria de una rueda